Welcome to Sir Wins Accounting Lectures. Today, magkakaroon tayo ng pen and paper video problem solving patungkol sa preparation of statement of changes in owner's equity. Actually, ang problem na gagamitin natin ay yung kay Dr. Kwakwa Clinic, yung sinagutan natin sa topic na worksheet. Kasi, para maipakita natin ang connection ng accounting cycle step na worksheet going to financial statement. In a sense na, mas pinapadali niya ang pagagawa ng mga financial statement reports. At kasama na nga doon, yung ating gagawin, yung statement of changes in owner's equity. Simulan na natin. So una, nagsisimula pa rin ang lahat sa pangalan ng mismong business. And that is Dr. Kwakwak. Okay, so ilalagay po natin sa pinakang taas ng report yung Dr. Kwakwak Clinic, yung negosyo. At pagkatapos sa pangalawa ay kung anong report yung ginagawa mo. And that is statement of changes in owner's equity or in equity na lang Pe, pwede rin yun at pagkatapos sa kahulihang linya yung time period ng report mo okay in this particular case year 2019 so therefore lagay na po natin we have here first for the year ended okay kailangan ba talaga itong terminology na for the year ended? And the answer is yes. Para maipakita na yung report na ginagawa natin ay pang isang buong taon na natapos ng December 31, 2019. Ang ibig kong sabihin, hindi lang siya specific na date but rather isa siyang period. Okay? Isang buong taon. Kaya nga may for the year ended. Okay, now... Tapos na tayo sa heading, pumunta na tayo dun sa pinakang content. Saan siya nagsisimula? Dahil ang changes in equity ay kwento sa lahat ng mga pinagbago or nangyari dun sa equity account, natural magsisimula tayo sa pinakang simulang balanse ng equity, which is represented by the owner's capital account. Ang ibig kong sabihin, dito kasi sa problem, we have here, quack capital. Therefore, yun ang pinakang ilagay natin dito. We have here, quack Koma Capital Dahil nagsisimula siya sa pinakang simula Kailangan ilagay din natin yung date Kung ano siya Let's say January 1, 2019 Okay, pwede rin naman Na January 1 lang, wala pong problema yon. O kaya ang ilagay ninyo ay beginning Basta ang punto, ang changes in equity Ay yung pinagsimulan hanggang papunta ng dulo Ang tanong ay magkano po siya ang sagot, ang titingnan natin ay yung worksheet. Okay? Pag tinignan natin itong Quack Capital, okay? Maraming lalabas dito na figures. Ang tanong, alin ang pinakang gagamitin natin? Even though siya ay pare-parehas, ang pinakang suggested talaga ay dito na sa column ng Statement of Financial Position. Eh kasi, matapos gawin yung adjusted trial balance at i-move yung mga account dito sa dalawang financial statements na to, wala na tayong pakialam dun sa mga naunang columns. Yung trial balance, adjusted adjusting entries and adjusted trial balance. Ang ibig kong sabihin, hindi na natin sila gagamitin kasi magpo-focus na lang tayo dito sa dalawang to, okay? Every time na gumagawa tayo ng financial statements. Na basically, yun nga kasi ang purpose ng ng worksheet, tumulong sa pagpapadali ng report na to. In a sense, dito ka lang tumitingin. Okay, so magkano yung quack capital? Ang sagot, 180,650. So isulat natin dito, 180,650 At pagkatapos, ia-add natin at ididak lahat ng mga possible changes during the period So therefore, we have to add the investment kung sakaling meron dito sa problem Okay, ang tanong meron ba? Okay, ay assume wala Okay, kasi wala namang binanggit yung problem na merong additional investment Therefore, walang add additional investment in this particular problem ngayon, okay, meron pa bang ibang dahilan bakit tumataas yung capital or ng, ng may-ari? Okay, I believe meron. And that is what? The result of operation, yun ang ang income. Okay? In a sense na kailangan mong tingnan kung magkano ang kinita ng business. Na basically, tuwing gumagawa ng financial statements, pangalwa ito sa tinatapos mo. Ang ibig kong sabihin, nagawa na po natin yung tinatawag na comprehensive income statement. Na in the end, nalaman mo yung net income nung business. Na basically, because of this net income, yun yung magiging dahilan bakit tataas yung capital other than the owner's additional investment. So, ang ibig kong sabihin, i-add na po natin na nga, okay, itong tinatawag na net income for the period. So, add net income 
for the period. Kailan nangyari yan? O malamang from January 1 to December 31, yan ang total nating kinita. That is 377,650. Okay? At pagkatapos nun, ito total natin siya. Kasi wala nang ibang pwedeng maging dahilan. Okay? Hindi pala siya kita. So, wala nang ibang pwedeng maging dahilan para tumaas yung income natin. Or I mean, yung capital natin. Okay? Capital po. So, i-add na natin siya. So, magkano po yung mga yun? So, 180,650 plus 377,650. And that is 558,300. Okay? At pagkatapos, i-minus natin, okay? Lahat ng mga maaaring makaapekto sa pagbaba ng capital. Na basically dalawang bagay 'yon. Kung sakaling nalugi yung business na hindi naman pe pwedeng may net income at may net loss, isa lang, 'di ba? At yung pangalawa, yung withdrawal. So therefore, less withdrawal kung sakaling meron. Ang tanong, saan natin siya makikita? Ang sagot, titingnan mo pa din dito sa worksheet. Tingnan mo kung mayroong balance yung quick withdrawal. Ang sagot, meron ba? Yes, meron. That is 42,000. Again, ang pinakantingin lang natin ay dun sa pinakandulong kolum, yung statement of financial position. Okay? So again, 42,000. Isulat natin siya dito, less withdrawals. Okay? 42, yan, tingnan ulit natin, 42,000. Okay? Pag ne-less mo siya, wala na namang ibang pwede maging dahilan ng pagbaba kasi nga dadalawa sila. Makukuha na natin therefore yung tinatawag na quack capital. Okay? And, okay? O kaya kung pwede rin na December 31, 2019 kung kailan natapos yung period. Parang ang ginagawa mo nga lang, pinapakita mo yung kwento nung kanyang capital mula sa simula, yung mga nadagdag at nabawas hanggang pumunta ka doon sa pinakang dulo. Na basically yung sagot kanina, 500, okay? 558,300, ima-minus natin, okay? Yung 42,000 na winidraw. And that will be 516,300. Ito na ngayon yung kanyang capital ng end of the period. Okay? At tapos na yung changes in owner's equity. Na basically, itong capital ending ang gagamitin natin mamaya. Okay? O sa susunod na video lecture, patungkol sa preparation naman ng financial position. So, yun lamang at sana ay meron kang natutunan. So, maraming salamat.